ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరొక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ నేపథ్యంలో చాలా మంది వలస కార్మికులు కానివ్వండి కూలీలు కానివ్వండి ఇతర రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకుపోయిన నేపథ్యంలో వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ స్వస్థలాలకు తరలించేందుకు కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు కొన్ని ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు ఇదే విషయంపై అధికారులతో ఒక సమీక్ష నిర్వహించారు అయితే ఈ సందర్భంగా ప్రతి వలస కూలీకి కూడా ఒక ఐదు వందల రూపాయలు వాళ్ళ ఖర్చులకి ఇవ్వాలి అని చెప్పడం అదే టైంలో వాళ్ళ ప్రయాణ ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అని కూడా ఒక చెప్పడం ఎందుకంటే నిన్న చూసా కేసీఆర్ గారి స్టేట్మెంట్ తెలంగాణలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన రైళ్లకు సంబంధించి కొన్ని కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్తే ఆ రైళ్లలో వలస కూలీలను తరలించేందుకు అదనంగా ఛార్జీలు వసూలు చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి ఒక ముఖ్యమంత్రి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన సందర్భం అయితే తెల తెలంగాణలో ఆ పరిస్థితి ఉందో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అటువంటి పరిస్థితులు లేదు అనేది చెప్పకనే చెప్పారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇక్కడ ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న విజయవాడ అలాగే విశాఖపట్నం తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్లకు కూడా వేరే ప్రాంతాల నుంచి చాలామంది వచ్చే పరిస్థితి ఉంది వాళ్ళందరికీ కూడా థర్మల్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు ఖచ్చితంగా నిర్వహించాలి అవసరమైతే వాళ్ళని కొన్ని మార్గదర్శకాల ప్రకారం క్వారంటైన్లకు పంపించాలి అని కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అలాగే విదేశాల నుంచి వస్తున్న వారిలో కూడా అంటే విదేశాల నుంచి రావడం అంటే అంతర్జాతీయ విమానాలు తిరగట్లేదు కదా అని అనుకోవచ్చు కొంతమందిని ప్రత్యేకంగా తీసుకొస్తున్నారు స్వస్థలాలకి అన్ని టెస్టులు నిర్వహించి అటువంటి వాళ్ళను కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ టెస్టులు నిర్వహించడం ప్రధానంగా మహారాష్ట్రలోని థానే దగ్గర నుంచి ఎందుకంటే మహారాష్ట్రలో ఈ వైరస్ మహమ్మారి ఎక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో అక్కడి నుంచి దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగా వలస కూలీలు గుంతకాలు వచ్చారు వాళ్ళందరికీ కూడా స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు ధర్మ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు నిర్వహించడం వాళ్ళలో ఏమన్నా పాజిటివ్ లక్షణాలు కనిపించినా వాళ్ళని ఇమీడియట్గా ఐసోలేషన్ పంపించడం వాళ్ళందరినీ ముందు క్వారంటైన్ తరలించడం తర్వాత ఇళ్ళకి పంపించడం అంటే ప్రత్యేకంగా ఒక దృష్టి సారించారు ఈ కరోనా వైరస్ తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ వలస కూలీలు వలస కార్మికులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకూడదు అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న అద్భుత నిర్ణయాల్లో ఇదొకటి అలాగే లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో సరిహద్దుల్లో ప్రత్యేకంగా ఒక తొమ్మిది చెక్ పోస్టులను కూడా ఏర్పాటు చేశారు వలస కూలీల విషయంలో అధికారులు కాస్తంత ఉదారంగా వ్యవహరించాలి అని చెప్పి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశాలు జారీ చేయడం అవసరమైతే వాళ్ళని వలస కూలీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇతర రాష్ట్రాల్లో అంటే ఏపీలో ఉన్న వలస కూలీలు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఏపీకి చెందిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేయాలి వాళ్ళకి భోజన వసతులు కూడా ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి అక్కడ అధికారులతో మాట్లాడాలి అని చెప్పి అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేయడం అలాగే తమ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతామనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ప్రయాణం ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి ఐదు వందల రూపాయలు కూడా ఇవ్వాలి అని చెప్పి అధికారులు జారీ చే ఆదేశాలు జారీ చేయడం అంటే ఒక్కొక్క కూలీకి ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చే ఏర్పాటు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు అంటే మొత్తానికి మొన్నటి వరకు ఇతర రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకుపోయిన కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వలస కూలీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మొన్నటి వరకు చాలా దయనీయంగా రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం హోరున ఎండ ఒక పక్క బీభత్సంగా ఎండ అనమాట కాళ్ళు చాలా మంది చెప్పులు లేకుండా పిల్లలతో చాలా బరువుతో నెత్తి మీద బరువు చేతిలో బరువు కొంతమంది గర్భిణీలు కూడా రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం చూసాను చాలా హృదయ విధారక సంఘటనలు అనమాట అవన్నీ ఈ నేపథ్యంలోనే చలించిపోయే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు వలస కూలీలను తమ సొంత ప్రాంతాలకు చేర్చే ప్రయత్నాలు అయితే మొదలయ్యాయి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో కొన్ని మార్గదర్శకాలు తీసుకుంటూ క్వారంటైన్ పంపించిన అవసరమైతే వాళ్ళందరికీ ఖర్చులకు ఒక ఐదు ఐదు వందల రూపాయలు ఇవ్వడం కూడా అదే నేపథ్యంలో ఇక్కడ డిశ్చార్జ్కి సంబంధించి కూడా పటిష్టమైన ఒక ప్రోటోకాల్ పాటిస్తున్నాము అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెల్లడించడం జరిగింది అధికారులు దగ్గర ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని అయితే డిశ్చార్జ్ చేసే సమయంలో కూడా క్వారంటైన్ ఐసోలేషన్ పంపించిన తర్వాత ప్రతి రోగికి కూడా రెండు సార్లు కరోనా నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు రెండు సార్లు కూడా నెగిటివ్ వస్తేనే డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు లేదంటే లేదు కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులో ఇప్పటికే డిశ్చార్జ్లో దేశ సగటు ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు మూడు శాతం అయితే రాష్ట్రంలో మాత్రం నలభై ఒకటి పాయింట్ సున్నా రెండు శాతం అంటే గరిష్టంగా ఇక్కడే ఉంది అలాగే పాజిటివ్ రేటు కూడా రాష్ట్రంలో ఒకటి పాయింట్ రెండు ఆరు శాతం అయితే దేశంలో మూడు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు శాతం ఉంది అనేది కూడా అధికారికంగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి